হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আইটি এপিসোডে আজকে আমরা শিখবো যে লোগো এই টাইপের লোগোগুলো কিভাবে বানায় মানে ওয়েডিং টাইপের লোগো তো আপনি এটা বাংলায় না লিখে ইংলিশেও লিখতে পারেন তো যেটা আমি করেছি সেটা হচ্ছে আমি আগে লোগোটি বানিয়েছি তারপর ফটোশপে এনে এটাকে মক আপ করেছি তো পুরো প্রসেসটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে করে ইলাস্ট্রেটরে কিভাবে করে এবং এটা ফটোশপে কিভাবে নিতে হয় সব কিছু তো চলুন আজকে শুরু করি আজকের টিউটোরিয়াল আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বেলাইকনটা প্রেস করুন সো আজকে আমি যে ওয়েবসাইটের কথাটাই বলবো সেই ওয়েবসাইটের লিংক আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দিব তো সেখানে এখানে দেখবেন কিছু এলিমেন্টস আছে যেগুলো কিনা হচ্ছে যে ইলাস্ট্রেটর এলিমেন্টস বলে ভেক্টর এলিমেন্টস বলে এস্থেটিক মুভমেন্ট এলিমেন্টস বলে তো এই ওয়েবসাইট থেকে আমি এই যে এই এলিমেন্টসগুলো নামিয়েছি এলিমেন্টসগুলো দিয়েই আসলে কাজগুলো করতে হয় তো আপনি এই এলিমেন্টসগুলো নিজেরাও বানাতে পারেন আমি হচ্ছে আপনাদেরকে মান্ডালা ডিজাইন দেখিয়েছিলাম সেখানে আপনারা কিভাবে আমি মান্ডালা ডিজাইন করেছি ঠিক সেইমভাবেই এই প্যাটার্নগুলো বা এই ডিজাইনগুলো করা হয়ে থাকে তো আমি মান্ডালা ডিজাইনের লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেব তো সেখান থেকে আপনারা হচ্ছে যে ওই এলিমেন্টসগুলো নিতে পারেন অথবা এখান থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন আমি এখান থেকে ডাউনলোড করেছি এই টিউটোরিয়ালের খাতিরে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই তো আপনি এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো সেই ফোল্ডার থেকে এই ইপিএসটা আপনি হচ্ছে ওপেন উইথ করে যদি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে নেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই জিনিসটাকে এইভাবে পাবেন তো আমি এখানে অন করে এরকম নিলাম এখন এখান থেকে আমি কিছু এলিমেন্টস নিব তো এই এলিমেন্টসগুলো আমি হচ্ছে পাশের উইন্ডোতে কপি করে রেখেছি এই জিনিসগুলো আমি এখান থেকে নিয়ে কাজটি শেষ করেছি এখানে আমি একটা ফন্ট ইউজ করেছি ফন্টের ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেবো আমি এটাকে তাহলে প্রথমে আমি ফাইলে চলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউয়ে চলে যাচ্ছি নিউ যাওয়ার পর একটা আর্টবোর্ড নিয়ে নিচ্ছি টু থাউজেন্ড পিক্সেল বাই টু থাউজেন্ড পিক্সেল এবং নাম দিচ্ছি ওয়েডিং লোগো তারপর ক্রিয়েটে ক্লিক করলে নতুন আর্টবোর্ড চলে আসলো এখন যে জিনিসগুলো বা যে এলিমেন্টসগুলো আমরা ডাউনলোড করলাম সেই এলিমেন্টসগুলোকে আমি নিয়ে আসি তো আমার সব এলিমেন্টস লাগবে না আপনি যদি চান আমি এই এলিমেন্টসটা নিব এবং এই এলিমেন্টসটা নিব চাইলে এই এলিমেন্টসটাও নিতে পারি এটা এটা এই তিনটা এলিমেন্টস আপনি নিচ্ছি কপি করে আমার এই উইন্ডোতে নিয়ে আসছে কারণ এই এলিমেন্টসগুলো দিয়ে আসলে কাজগুলো করতে হবে আমার এখন আসুন যে প্রথমে এই এলিমেন্টসটা নেই আমি এটাকে শিপ প্রেস করে রোটেট করছি একটু বড় করছি শিপ প্রেস করে প্রতিটা কাজ করছি তো এটাকে রাইট প্রেস করব রাইট প্রেস করার পর ট্রান্সফর্ম সেখান থেকে রিফ্লেক্ট তো রিফ্লেক্টে গিয়ে আমি হচ্ছে এটাকে হরাইজেন্টালি রিফ্লেক্ট করব এবং একটি কপি করে ফেলব ওকে এই কপিটাকে ঠিক একটু নিচের দিকে নিয়ে আসি শিপ প্রেস করে দুটিকে সিলেক্ট করছি এবং অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে রাখছি ওকে ফাইন এখন এর মাঝখানে যদি আমি একটা কিছু লিখি তাহলে কিন্তু লেখাটা আমার হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি টেক্স টুলে গিয়ে এখানে লিখি আমি ফন্ট সাইজ বড় করে নিচ্ছি এখান থেকে এবং একটি ফন্ট দিয়ে দিচ্ছি বারবার বলছি ফন্টগুলো আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দিব সো সেখান থেকে আপনারা কালেক্ট করে নেবেন এখান থেকে আমি যে ফন্টটা ইউজ করেছিলাম সেই ফন্টটার নাম আমি যদি দেখি একটু তো এটা হচ্ছে আপনার বন্ধনী সেভেন্টি টু তো এটা মেবি আপনাদের ইতে থেকে গিয়েছে দ্যাট মিন্স এটা বাই ডিফল্ট আপনার ডেটটাতে থাকবে যদি না থাকে তাহলে আমার ভিডিও রিয়েলিটি চেক করুন এখান থেকে আমি এটাকে একটু শিপ প্রেস করে টেনে বড় করে নিচ্ছি এবং লিখছি ওয়েডিং বাংলা অথবা বাংলার ওয়েডিং যেটাই মন চায় না কেন আপনি লিখতে পারেন তো এটাকে একটু ছোটো করে নিচ্ছি এবং দেখুন সবগুলো ক্যাপিটাল লেটার বাট একটু ছোট এবং বড় তো এখানে ক্যারেক্টারে গিয়ে আমি যদি অল ক্যাপস করে দিই তাহলে এরকম হবে আর যদি আমি হচ্ছে যে এভাবে নর্মালি রাখতে চাই তাও রাখতে পারবো আপনার সাইজটা একটু ছোটো করে নিয়ে আসছি এবং দুটিকে সিলেক্ট করে ঠিক মাছ বরাবর বসাচ্ছি এখন একটা জিনিস খেয়াল করবেন এইটা এই দুটার মাঝে হয়েছে কি না দুটিকে সিলেক্ট করে আমি একটা গ্রুপ করে ফেলি এবং তারপর সিলেক্ট করে যদি আমি এটাকে কী সাবজেক্ট ধরি এবং ঠিক এভাবে দিই তাহলে ঠিক আছে এখন আমার গোল্ডেন কালার দিতে হবে রাইট প্রেস করছি ক্রিয়েট আউটলাইন করছি এবং এটিকে সিলেক্ট করে আই প্রেস করে এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি আমার একটা লোগো তৈরি হয়ে গেল এখন আসুন যে আমার এটা এবং এটাকে কাজে লাগিয়ে যদি কোনো কিছু করা যায় সো এটিকে নিচ্ছি একটু রোটেট করে নিচ্ছি একটু বড় করে নিচ্ছি ওকে ফাইন এবং এটি ঠিক অপোজিটে এটিকে বসিয়ে এরকম করে নিচ্ছি তো দুটিকে সিলেক্ট করে ঠিক এরকমভাবে জিনিসটাকে সাজিয়ে রাখছি এখানে আমি একটা নাম দিতে পারি বাংলায় সেটা হতে পারে টেক্সট টুলে যাচ্ছি টেক্সট টুলে গিয়ে এখানে কিছু একটা
আমি হচ্ছে একটি ফন্ট নিয়ে নিচ্ছি শরীফ জনতা ফন্টটি নিয়ে নিলাম বিবাহ বাংলা ওকে বা বাংলার বিবাহ হোয়াট এভার ইট ইস তো এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি দুটিকে সিলেক্ট করছি আমি এখন কিন্তু আউটলাইন মুডে আছি সো নর্মাল মুডে আমি চলে আসতে পারি এরকমভাবে এখন এটাকে রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি এবং আই প্রেস করে ঠিক এই কালারটা দিচ্ছি তো আসলে এই জিনিসটা এখানে বসানোর পরে দেখি আমরা জিনিসটা আসলে এভাবে মানাচ্ছে না তো যেই কাজটা করতে হবে এটাকে আমি রাখবো না অ্যাকচুয়ালি তো এটাকে একটা কপি করব বা আমি হচ্ছে যে এটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করে এটাকে শিপ ধরে রোটেট করে দিব এবং ঠিক উপরের দিকে নিয়ে নিব দুটিকে সিলেক্ট করছি এবং ঠিক এভাবে রাখছি এখন যে কোনো একটাকে আমি হচ্ছে মক আপ করবো তো মক আপ করবো কীভাবে মক আপ করার জন্য মক আপের ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেবো তো মক আপটিও এভাবে জিপ আকারে পেয়ে যাবেন জিপ আকারে পাওয়ার পরে আপনি হচ্ছে যে এই মক আপটি আপনি ইজিলি এখান থেকে আনজিপ করার পরে একটু ফোল্ডার পেয়ে যাবেন এবং সেখানে পিএইচডি ফর্মেটে থাকবে তো এখানে হয়তো বা আপনার এটি নাও থাকতে পারে যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আপনার এই অবস্থায় থাকবে তারপর যে কাজটা করতে হবে ফাইলে গিয়ে প্লেস এম্বেরেট করে এখানে দেখবেন যে ফোল্ডারটাই আপনার যেই মক আপটা ছিল সেখানে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এটা প্লেস করে দেবেন এখানে দিয়ে ওকে করে দেবেন এখন ডাবল ক্লিক করার পরে এই যে দেখুন এখানে আমার আগেরগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এখন নতুন যেগুলো ছিল এটা নিয়ে আসি আগে কন্ট্রোল সি মানে কপি করছি ফটোশপে নিয়ে এসে কন্ট্রোল ভি মানে পেস্ট করছি ওয়েডিং বাংলা দিয়ে আমি এটাকে কন্ট্রোল টি প্রেস করে এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি ওকে এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিচ্ছি এখন দেখুন এখানে ওয়েডিং বাংলা লেখাটি চলে আসলো তো এইভাবে আপনি যদি চান যে আমি বাংলাটা নিয়ে আসবো তাহলে বাংলাটা কিভাবে করব তো এটাকে কপি করছি কন্ট্রোল সি এবং পেস্ট করে এখানে নিয়ে আসছি দেখুন এখানে এটিকে বসিয়ে দিলাম সেভ করে ফেললাম কন্ট্রোল এস দিলাম এবং এখানে বিবাহ বাংলা চলে আসলো তো যেভাবেই চান না কেন আপনি সেভাবেই করতে পারবেন ইটস টোটালি আপ টু ইউ এবং এখানে সবচেয়ে বড় জিনিসটি বলে রাখি যে এই এলিমেন্টসগুলো কিন্তু আপনার অনেক কাজে আসছে তো এই এলিমেন্টসের ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দিচ্ছি আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এবং ভেক্টর ফাইলে ওপেন করে এগুলো নিয়ে কাজে লাগাতে পারবেন বিভিন্ন লোগো বানাতে পারবেন বিভিন্ন শেপের সাথে বিভিন্ন ডিজাইনের সাথে অ্যাড করতে পারবেন তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আমি এএসএমআরই সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ